Nhân dịp ông Donald John Trump được bầu làm Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày 7 tháng 11 năm 2024, Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đã được gây dựng bởi nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước trong gần ba thập kỷ qua với sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng như nhiệm kỳ mới. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gửi điện mừng tới Phó Tổng thống đắc cử James David Vance. Ngày 7 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh và Washington phải tìm cách hòa hợp trong một thông điệp gửi tới Tổng thống đắc cử Donald Trump. Chiến thắng áp đảo của ông Trump cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mở ra báo hiệu sự thay đổi có thể xảy ra trong quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã căng thẳng trong những năm gần đây do căng thẳng về nhiều mặt từ thương mại đến tình trạng của eo biển Đài Loan. Trong thông điệp đầu tiên gửi tới ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết lịch sử đã chứng minh rằng Trung Quốc và Mỹ được hưởng lợi từ hợp tác và chịu thiệt hại từ đối đầu. Tân Hoa Xã cho biết mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa Trung Quốc và Mỹ vì lợi ích chung của hai nước và phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Washington và Bắc Kinh tăng cường đối thoại và liên lạc và quản lý những khác biệt. Chủ tịch Trung Quốc cho biết hai nước phải tìm ra cách đúng đắn để hòa hợp trong kỷ nguyên mới, mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới. Đài CCTV cho biết, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cũng đã gửi thông điệp tới Phó Tổng thống đắc cử Trady Vance. Cả hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử đều cam kết sẽ cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Trong quá trình tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức 25% ở nhiệm kỳ đầu để thúc đẩy sản xuất của Mỹ. Ông Tập Cận Bình và ông Trump đã gặp nhau 4 lần trước đó và ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ rất bền chặt của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục xử lý mối quan hệ với Washington trên cơ sở chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Bà khẳng định chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là nhất quán và sẽ tiếp tục nhìn nhận và xử lý quan hệ Trung Mỹ trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng. Ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ không có thành viên nào trong gia đình ông làm việc cho chính quyền sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News ngày 6 tháng 11, ông Trump nói rằng đã quá đủ cho gia đình mình rồi và cho rằng thời gian qua đã quá đau đớn cho gia đình mình như đã trải qua địa ngục. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2017 đến năm 2021, con gái lớn Ivanka và con rể Jared Kushner tham gia chính quyền với vai trò cố vấn cấp cao. Năm 2022, sau khi ông Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng lần 3, bà Ivanka đã tuyên bố sẽ rời xa chính trường, dành ưu tiên cho các con vào cuộc sống bình thường. Năm 2023, ba người con của Tổng thống đắc cử, gồm Trump Jr., Ivanka Trump và Eric Trump, đã bị tòa án New York triệu tập để cung cấp lời khai trong vụ kiện xoay quanh cáo buộc gian lận của tập đoàn Trump. Ông Trump có 5 người con và 10 người cháu, trong đó nhiều thành viên đã giúp sức trong chiến dịch tranh cử của ông. Tháng trước, ông Trump kể rằng con trai út Barron góp phần quan trọng thường khuyên ông phải giữ bình tĩnh. Cậu cũng giúp bố lựa chọn xuất hiện trên các chương trình podcast nào để thu hút cử tri trẻ. Take over, Elijah, take over. Về chính quyền tương lai, ông Trump từ khi tranh cử đã tuyên bố sẽ trao cho tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên Robert Kennedy Jr. những vị trí có ảnh hưởng. Sau khi trở thành Tổng thống đắc cử thứ 47 của nước Mỹ, tài sản của ông Trump được dự báo sẽ tăng vọt 1,4 tỷ đô la Mỹ sau chiến thắng chấn động trong cuộc bầu cử và giá trị của công ty mà ông sở hữu cũng tăng lên. Theo thông tin từ tờ The Telegraph, cổ phiếu của Trump Media and Technology Group, công ty sở hữu nền tảng Truth Social, đã tăng 35% sau khi các kết quả thăm dò cho thấy ông Trump và Đảng Cộng Hòa đang giành ưu thế. Ông Trump hiện sở hữu 58,9% cổ phần của Truth Social, giá trị ước tính 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm phần lớn tài sản dòng của ông. Truth Social được thành lập sau khi ông Trump bị Twitter, hiện nay là X, xóa tài khoản vào năm 2021. Công ty này hoạt động tương tự X, 
chủ yếu phục vụ cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và ông Trump để thể hiện quan điểm. Dù tài khoản của ông Trump đã được khôi phục vào năm 2022, ngay sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại công ty với giá 44 tỷ đô la Mỹ, ông vẫn tiếp tục sử dụng Truth Social. Bên cạnh đó, nước Mỹ có thể sẽ có nội các giàu nhất lịch sử, trị giá trăm tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên khi ông Donald Trump tập hợp một chính quyền gồm tỷ phú công nghệ Elon Musk và nhiều tỷ phú triệu phú đô la Mỹ, như đã từng làm trong nhiệm kỳ trước. Tổng giám đốc Tesla Elon Musk là một trong những nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Elon Musk từng ủng hộ Đảng Dân Chủ, nhưng ông chủ Tesla mới quay xe ủng hộ ông Trump từ hồi tháng 7, sau khi cựu Tổng thống Mỹ bị ám sát hụt lần đầu tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Trước đó, trong nhiều tuyên bố trước cử tri, ông Donald Trump cho biết sẽ mời ông Elon Musk vào chính quyền của mình, nhiều khả năng ở vị trí một bộ trưởng phụ trách vấn đề chống lãng phí, tăng hiệu quả của chính phủ. Nếu ông Elon Musk được bổ nhiệm vào một vị trí trong chính quyền ông Donald Trump, nước Mỹ sẽ có nội các trăm tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử, bởi ông Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ngay sau khi ông Trump thắng cử, trong phiên ngày 6 tháng 11, cổ phiếu Tesla tăng mạnh hơn 13%, qua đó giúp tài sản của ông Elon Musk tăng thêm 6,2%, tương đương có thêm 16,5 tỷ đô la Mỹ, lên 281,2 tỷ đô la Mỹ. Với sự ủng hộ của ông Trump đối với các dự án vũ trụ, ông Musk có thể tiếp tục hưởng lợi từ chính quyền mới, đặc biệt là SpaceX. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump đã lập nên một nội các giàu nhất lịch sử Mỹ với việc chọn nhiều tỷ phú và triệu phú vào chính phủ. Bản thân ông Trump khi đó có tài sản khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng giáo dục khi đó, Betsy DeVos có tài sản hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng thương mại lúc bấy giờ là Wilbur Ross có tài sản 2,5 tỷ đô la Mỹ. Cấp phó của ông Ross là Todd Ricketts có 1,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng tài sản nội các có lúc lên tới vài chục tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu chính quyền mới có tỷ phú Elon Musk, nước Mỹ sẽ có một nội các trăm tỷ đô la Mỹ. Sau khi công khai ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, tỷ phú Elon Musk không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng ông Trump trong các sự kiện vận động ở giai đoạn cuối, mà còn đóng góp ít nhất 119 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Hãng tin Reuters dẫn 6 nguồn tin thân cận với các công ty của ông Elon Musk cho biết vị tỷ phú này tham gia vào chính trường nhằm làm lợi cho các hoạt động kinh doanh của chính ông. Các hoạt động kinh doanh của ông Elon Musk, từ xe điện Tesla đến tên lửa SpaceX hay chip não Neuralink đều phụ thuộc rất nhiều vào quy định và chính sách trợ cấp của Nhà Trắng. Một cựu quan chức cấp cao của SpaceX giấu tên cho biết, ông Elon Musk cho rằng các quy định của Nhà Trắng là rào cản cho hoạt động kinh doanh và sự đổi mới. Ông Musk hy vọng chính quyền Tổng thống Trump 2.0 sẽ xóa bỏ càng nhiều quy định càng tốt để vị tỷ phú này có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Theo hãng tin Reuters, có thể nói tỷ phú Elon Musk đã thắng đậm khi đặt cược vào ông Donald Trump trong cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024. Cũng theo Reuters, ông Elon Musk dường như không được coi trọng dưới thời kỳ Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Tesla từng không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh về xe điện vào tháng 8 năm 2021 tại Nhà Trắng, nơi chỉ có các nhà sản xuất ô tô Detroit xuất hiện. Tuy nhiên, khi ông Trump lên nắm quyền, vận may của Tesla có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào cách ông Trump xử lý nhiều loại trợ cấp, chính sách và chương trình quản lý khác nhau dành cho xe điện và xe tự hành. Đối với Tesla, mục tiêu của ông Trump là yêu cầu Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ tinh gọn các quy chuẩn kiểm duyệt về tính an toàn của các hệ thống hỗ trợ người lái hiện tại của Tesla. Trong khi đó, tại công ty sản xuất chip não Neuralink, ông Musk cho rằng quy định phê duyệt ngặt nghèo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã làm chậm quá trình cấy ghép chip não lên người. Ông Musk hy vọng sẽ sử dụng hình ảnh ngày càng tăng của mình trong chính quyền Trump để cắt giảm một số phê duyệt liên quan đến an toàn trong quy trình đó. Theo sóng nguồn tin của Reuters, chiến thắng của ông Trump có thể mang lại lợi thế cho SpaceX của tỷ phú Elon Musk trong ngành hàng không vũ trụ. Ông Musk đã nhiều lần chỉ trích chính phủ vì đã thắt chặt các quy định kiểm duyệt an toàn, ngay cả khi tốc độ phát triển sản phẩm của các công ty con của ông vẫn nhanh hơn nhiều đối thủ cạnh tranh. Trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc bầu cử, Ông Musk mô tả quá trình kiểm duyệt của liên bang là quá khắc nghiệt và mong muốn loại bỏ các quy định này. Ngày 6 tháng 11, một ngày sau khi ông Donald Trump trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã hé lộ về kế hoạch tương lai nếu được trở thành một phần của chính phủ mới của ông Trump. 
Theo đài RT, trong ngày 6 tháng 11, tỷ phú Elon Musk đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson tại danh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ đã cử Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn, ông Musk tiết lộ rằng nếu trở thành một phần của chính quyền của ông Trump, ông sẽ cắt giảm một số cơ quan liên bang để giúp chính phủ Mỹ hoạt động hiệu quả hơn. Theo vị tỷ phú Mỹ, ông cảm thấy vinh dự nếu được giúp chính quyền mới cải thiện hiệu quả làm việc. Ông Musk nói rằng Mỹ đang có một bộ máy làm việc khổng lồ và có các cơ quan với trách nhiệm trồng chéo. Điều này tạo ra gánh nặng về chi tiêu công khi có rất nhiều khoản chi phí ẩn đáng kể. Trước đó, vào tháng 10, ông Elon Musk đã hứa hẹn sẽ giúp Đảng Cộng Hòa cắt giảm chi tiêu ngân sách hàng năm ít nhất 2.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những dự định của ông Musk nếu trở thành một phần của chính quyền Tổng thống Trump. Ông Musk cho biết tiền thuế của người dân đang bị lãng phí và một cơ quan quản lý hiệu quả chính phủ sẽ giải quyết vấn đề này. Tỷ phú Elon Musk vốn là một người có quan điểm trung lập về chính trị nhưng đã công khai ủng hộ ông Trump kể từ tháng 7 năm nay. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump hứa sẽ thành lập một ủy ban độc lập về hiệu quả chính phủ và tỷ phú Elon Musk sẽ là người đứng đầu bộ phận này. Giới quan sát cho biết ông chủ SpaceX đã đóng góp ít nhất 118 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và là một trong những nhân vật trọng yếu giúp ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trở lại Nhà Trắng. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Trump cũng đã gửi nhiều lời cảm ơn tới tỷ phú Elon Musk, gọi ông Musk là một ngôi sao mới, một siêu thiên tài. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khép lại nhưng với những người dân Mỹ và thế giới thì đây quả là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Và ngay khi có kết quả, người dân Mỹ đã có những phản ứng trái ngược trong khi các lãnh đạo thế giới cũng gửi lời chúc mừng. Từ bờ đông sang bờ tây, tại các thành phố lớn, thị trấn nhỏ và khắp mọi nơi, hàng trăm triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sau một chiến dịch tranh cử khốc liệt và khó đoán nhất trong lịch sử. Họ xếp hàng bên ngoài nhà thờ, vào phòng tập thể dục của trường trung học và chờ đến lượt mình tại các trung tâm cộng đồng để thực hiện quyền công dân ở một trong những thời điểm chính trị gây tranh cãi và chia rẽ nhất. Một số người vui mừng, những người khác kiệt sức và nhiều người bị dây vo bởi sự lo lắng. Và ngay khi có kết quả, khắp nước Mỹ giờ đây là những niềm vui đang xen nỗi buồn của cử tri hai đảng. Về phía đảng Cộng Hòa, ngay khi có kết quả, những người ủng hộ đã hò reo và ăn mừng. Sự vui mừng xen lẫn bất ngờ đã bùng nổ tại câu lạc bộ Cộng Hòa Trẻ New York. Trump đã nói sự thật, ông ấy đã đỡ một viên đạn cho chúng tôi, ông ấy nói tất cả về nước Mỹ. Trong khi bà Harris chỉ nói về người nhập cư, và vì vậy chúng tôi không thích điều đó. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa, đám đông người ủng hộ tại Đại học Hotswood, Washington, D.C., nơi bà Harris từng theo học, trước đó đã hò reo nhảy múa suốt nhiều giờ, nhưng bỗng nhiên trở nên im lặng khi biết bang chiến trường đầu tiên thuộc về ông Trump. Những người ủng hộ bà Harris thể hiện sự thất vọng rõ trên gương mặt ngay khi biết Đảng Dân Chủ không giành được chiến thắng ở Bắc Carolina, một trong bảy bang chiến trường. Mọi thứ thật là tồi tệ. Tôi còn là một người dân nhập cư. Tôi chỉ mong có một chính sách ổn định với cuộc sống của những người nhập cư. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, các lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng đến ông Trump. Chia sẻ trên nền tảng X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chúc mừng ông Donald Trump. Trong khi đó, Thủ tướng Anh gọi chiến thắng của ông Trump là chiến thắng lịch sử. Tổng thư ký NATO Mark Rutte chúc mừng ông Trump và cho biết ông đã thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm nhằm củng cố liên minh, ông Rutte nhấn mạnh mong muốn được làm việc với ông Trump để thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh NATO. Ông đề cập đến những thách thức mà liên minh phải đối mặt nhưng không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến ở Ukraine. Việc ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ được cho là có thể mang lại những tác động mới đến khu vực Trung Đông, đặc biệt với cuộc xung đột đã kéo dài hơn một năm tại Gaza và Liban giữa Israel với Hamas và Hezbollah. Những cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Người dân Israel quan tâm dõi theo của bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình năm 2016, ông Trump được nhiều người ở Israel coi là ủng hộ nhà nước Do Thái với những động thái mang tính lịch sử như chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan và thúc đẩy Hiệp định Abraham. Do vậy, với nhiều cư dân ở Jerusalem, chiến thắng của ông Trump là điều đáng mừng. Xong số khác lo ngại, ông quá khó đoán. Tôi nghĩ điều đó tốt cho Israel. Ông ấy đã chứng minh trong các nhiệm kỳ trước ông ấy, cũng như những điều ông ấy nói. Trong quá khứ, ông Trump luôn tốt cho Israel, nhưng tôi nghĩ ông ấy là người khó đoán, nên tôi không biết liệu chúng tôi có thể tin tưởng rằng ông ấy sẽ tiếp tục tốt cho Israel hay không. Tôi lo ông ấy có thể đột ngột thay đổi chính sách.
Trong khi đó, người dân Liban hoài nghi về những tác động của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đối với tình hình ở Trung Đông sau khi ông Trump được xác nhận sẽ trở lại Nhà Trắng. Well... Tôi nghĩ chắc chắn sự kiện này sẽ có ảnh hưởng đến Liban và những gì sẽ diễn ra trong tương lai gần. Nhưng lúc này giống như bạn phải lựa chọn giữa những điều tệ nhất. Tất cả những gì tôi hy vọng là ông Trump sẽ làm như ông ấy nói. Nhưng chúng tôi không biết ông ấy nói vậy là vì chiến dịch tranh cử hay ông ấy thực sự muốn như vậy. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng thúc giục Israel kết thúc cuộc chiến, nếu không có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ toàn cầu. Ông cũng cam kết sẽ chấm dứt xung đột ở Trung Đông, nhưng không nói rõ là bằng cách nào. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ thất bại trong việc hòa giải nhằm ngăn chặn giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Nhiều người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo, cũng như các nhóm hoạt động phản chiến, đã lên án sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong bối cảnh hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng ở Gaza và Liban, cũng như hàng triệu người phải di tản. Ngày 6 tháng 11, đài NBC News dẫn một thạo tin cho biết giới chức Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách bỏ hai vụ án hình sự liên bang của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông nhậm chức để phù hợp với chính sách lâu nay của Bộ Tư pháp là không truy tố Tổng thống đương nhiệm. Đài NBC News và đài CNN đưa tin, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã nói chuyện với các viên chức Bộ Tư pháp Mỹ về việc kết thúc dần hai vụ kiện liên bang chống lại ông Donald Trump chỉ vài giờ sau chiến thắng của ông Trump được báo chí Mỹ công bố. Họ cho biết động thái này được thực hiện theo chính sách lâu nay của Bộ Tư pháp Mỹ là một Tổng thống Mỹ đương nhiệm không thể bị truy tố hình sự. Diễn biến mới nhất này khác hẳn với thời điểm trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 khi công tố viên đặc biệt Jack Smith bất chấp lịch bầu cử tiến hành những bước quan trọng để truy tố ông Trump trong vụ án âm mưu lật ngược kết quả bầu cử vào năm 2020. Tuy nhiên, theo hai nguồn thạo tin, giới chức Bộ Tư pháp Mỹ nhận thấy không thể xét xử ông Trump kịp trong cả vụ âm mưu lật ngược kết quả bầu cử lẫn vụ đem tài liệu mật về nhà sau khi hết nhiệm kỳ đầu tiên. Cả hai vụ này đều đang vướng một loạt vấn đề pháp lý, có thể dẫn tới kháng án lên tận tòa án tối cao, kể cả trong trường hợp ông Trump thất cử. Vì ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ kế tiếp, giới chức Bộ Tư pháp Mỹ nhận thấy không thể truy tố ông trong cả hai vụ này, đồng thời thấy vô ích nếu tiếp tục theo đuổi hai vụ này trong những tuần lễ trước khi ông nhậm chức. Trong lúc đó, đội ngũ luật sư của ông Trump đang cân nhắc làm gì tiếp theo để giải quyết hai vụ án liên bang này theo hướng có lợi cho thân chủ sau khi ông Trump đắc cử. Mục tiêu cuối cùng là loại bỏ toàn bộ vụ án cấp liên bang và tiểu bang liên quan tới ông Trump sao cho tốt nhất. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết với đối thủ bà Kamala Harris rằng ông sẽ cách chức ông Smith trong vòng 2 giây sau khi nhậm chức. Theo hãng tin Pháp AFP, tuy Tổng thống Mỹ không có thẩm quyền cách chức công tố viên đặc biệt, nhưng ông Trump có thể chỉ định một tổng trưởng lý làm việc đó. Ông Trump cũng có thể chỉ cần ra lệnh cho Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ các cáo buộc chống lại mình. Công tố viên đặc biệt Chuck Smith được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland bổ nhiệm đã đệ trình hai vụ kiện chống lại ông Trump với các buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử vào năm 2020 và xử lý sai các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Sau khi đắc cử Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, ông Donald Trump đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi trở thành Tổng thống đầu tiên trong hơn 132 năm giành chiến thắng trong các nhiệm kỳ không liên tiếp. Với chiến thắng tại bang gia động Wisconsin, ông Trump đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trước đối thủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên sau hơn 132 năm giành chiến thắng trong các nhiệm kỳ không liên tiếp. Trước đó, Tổng thống Grover Cleveland đã trở thành Tổng thống thứ 22 và 24 của nước Mỹ, với các nhiệm kỳ lần lượt là 1885, 1889 và 1893, 1897, hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Ông Cleveland được bầu lần đầu vào năm 1884 nhưng bị ứng viên Cộng hòa Benjamin Harrison đánh bại trong cuộc tái tranh cử năm 1888, dù đã nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn trong cả hai cuộc bầu cử. Bốn năm sau, ông lại ra ứng cử và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 1892, trở thành Tổng thống duy nhất từ trước đó làm được điều này. Bên cạnh đó, ông Trump cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại đánh bại hai đối thủ nữ là bà Hillary Clinton vào năm 2016 và bà Kamala Harris vào năm 2024. Cùng với đó, ông Trump sẽ phá vỡ kỷ lục của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi là người lớn tuổi nhất, 79 tuổi, lúc nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Năm 2020, ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất được bầu, ở độ tuổi 78 vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. 
kỷ lục trước đó do ông Ronald Reagan nắm giữ khi trở thành Tổng thống ở tuổi 69. Ông Trump cũng đã giành chiến thắng về phiếu phổ thông, điều mà ông không làm được vào năm 2016 và 2020. Khi kết quả kiểm phiếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một trong ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng về phiếu phổ thông kể từ năm 2004. Ngoài ra, ông Trump cũng là người đầu tiên bị kết án được bầu làm Tổng thống Mỹ. Phó Tổng thống của ông, Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance, 40 tuổi, sẽ trở thành thành viên cấp cao nhất của thế hệ thiên niên kỷ, tức là Millennials, trong chính phủ Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ ba, ông Trump đã đề cập nhiều điều ông sẽ làm vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng. Sa thải cố vấn đặc biệt đã truy tố mình Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Hugh Hewitt Show hồi tháng 10, ông Trump cho biết nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ sa thải Jack Smith ngay trong vòng 2 giây. Vị cố vấn đặc biệt đã cáo buộc ông Trump phạm tội trong hai vụ án liên bang. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho biết sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều vụ án hình sự liên quan đến bản thân mình. Ân xá cho một số người bị kết án sau vụ tấn công Điện Capitol. Đề cập trên nền tảng mạng xã hội của mình hồi tháng 3, ông Trump hứa rằng ông sẽ ân xá cho một số người bị kết án vì đã tham gia vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào đôi Capitol. Đây là những người mà ông vẫn tuyên bố là bị giam giữ oan. Trước đó, ông Trump nhiều lần đánh giá thấp mức độ bạo lực trong vụ đôi Capitol và kêu gọi thả những người đã bị kết án liên quan. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tính đến đầu tháng 10, trên 1.530 cá nhân đã bị buộc tội hình sự tại Tòa án Liên bang vì có liên quan vụ việc này và hơn một nửa trong số họ đã nhận tội. Chấm dứt thỏa thuận mới màu xanh của Đảng Dân Chủ Thỏa thuận mới màu xanh là sáng kiến chính sách công nhằm giải quyết vấn đề biến hậu đổi khí hậu do hạ nghị sĩ Alexandra Ocasio-Cortez và thượng nghị sĩ Ed Markey của Đảng Dân Chủ đưa ra, nhưng chưa được ký thành luật. Ông Trump thường dùng thuật ngữ thỏa thuận mới màu xanh để chỉ chung các chính sách về khí hậu và năng lượng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong đó có đạo luật giảm lạm phát. Trong một video vận động tranh cử vào năm 2023, ông Trump cho biết sẽ chấm dứt thỏa thuận này nếu được tái đắc cử. Ông cũng cho biết sẽ hủy bỏ tất cả các khoản tiền chưa được chi theo đạo luật giảm lạm phát. Trục xuất hàng loạt Ông Trump từng cam kết sẽ quyết tâm trục xuất hàng triệu người di cư đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Trong cuộc vận động tại Madison Square Garden ở New York vào cuối tuần trước, ông đã nhắc lại lời hứa sẽ ban hành lệnh trục xuất hàng loạt vào ngày đầu tiên. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để trục xuất tội phạm và giải cứu tất cả các thành phố và thị trấn. Ông sẽ sử dụng lực lượng thực thi pháp luật địa phương và vệ binh quốc gia để tìm kiếm những người di cư đang sống trên nước Mỹ. Có khoảng 11 triệu người đang sống ở Mỹ mà không phải là người nhập cư hợp pháp. Trao thẻ xanh cho sinh viên tốt nghiệp đại học trong tập podcast Oi In phát hành vào tháng 6, ông Trump đã ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh cho những người không phải công dân Mỹ sau khi họ tốt nghiệp đại học. Ông cho rằng nếu tốt nghiệp đại học thì người đó nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của bằng tốt nghiệp để có thể ở lại Mỹ. Thưa quý vị, tại sân khấu hội nghị ở West Papis, bang Florida, Mỹ, tân đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện cùng chồng trong bài phát biểu ăn mừng chiến thắng đắc cử Tổng thống, đặc biệt gây chú ý với vẻ ngoài thanh lịch khi diện bộ vest xám của nhà mốt Dior trị giá gần 7.000 đô la Mỹ. Ông Donald Trump giành phần thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước bà Kamala Harris ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, lúc kết quả sơ bộ được công bố đầu ngày 6 tháng 11, Ông Trump lập tức lên sân khấu, được dựng sẵn ở trung tâm hội nghị West Palm Beach, bang Florida, để phát biểu ăn mừng. Xuất hiện dạng dỡ bên chồng và con trai Baron, bà Melania mặc thiết kế bộ vest màu xám của nhà mốt Dior, kết hợp giày cao gót mũi nhọn gam đen cổ điển, chiếc váy dài vừa phải kết hợp giữa sự hiện đại và thanh lịch có giá là 2.400 đô la Mỹ, tương đương là 61 triệu đồng, được chế tác bằng len nguyên, váy tôn giá người mặc nhờ đường xẻ tà phía sau. Bà kết hợp với áo vest Margaret giá 4.500 đô la Mỹ, tương đương là 115 triệu đồng. Áo có khóa cải hai hạc khuy với khuy sừng và túi có nắp làm nổi bật phần eo. Simi được dựng form trao chuốt trên nền chất liệu len nguyên chất, mang lại cho cựu người mẫu 54 tuổi, nét thanh lịch, duyên dáng. 
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào ngày 6 tháng 11 sau khi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đánh dấu chỉ số tăng trưởng kinh tế gắn với sự kiện chính trị. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 6 tháng 11, chỉ số S&P 500 tăng hơn 146,18 điểm, tương đương 2,53%, lên 5.929,04 điểm. Chỉ số Nasdaq Composites tăng 544,3 điểm, tương đương 2,95%. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,508,05 điểm, tương đương 3,57%, lên 43.729,93 điểm. Chứng khoán Mỹ đi lên khi nhà đầu tư kỳ vọng Tổng thống đắc cử ông Donald Trump sẽ giảm thuế, nới lỏng thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp, dù việc nâng thuế nhập khẩu có thể đem lại nhiều thách thức như thâm hụt và lạm phát cao. Chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cũng thúc đẩy đợt tăng giá của các giao dịch, được gọi là Trump Chardes. Để lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 4 tháng là 4,479%. Giá Bitcoin, tiền số phổ biến nhất thế giới, lập kỷ lục mới khi vượt 76.000 đô la Mỹ một đồng. Đô la Mỹ cũng có phiên đi lên cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng góp nhiều nhất cho đà tăng của chỉ số S&P 500 với 6,2%. Các nhà băng được kỳ vọng hưởng lợi khi ông Trump nới lòng kiểm soát. Ngược lại, nhóm bất động sản giảm 2,6%. Nguyên nhân là nhà đầu tư đánh giá các chính sách của ông Trump sẽ làm giảm tốc độ nới lòng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ cho biết tất cả 50 bang của Mỹ đã hoàn thành công tác kiểm phiếu và công bố kết quả chung cuộc. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng với 312 phiếu đại cử tri, trong khi đó ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris nhận được 226 phiếu đại cử tri. Theo luật định, một ứng cử viên cần nhận tối thiểu 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri để đắc cử Tổng thống Mỹ. Hiện nước Mỹ đã bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới. Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chiến thắng tuyệt đối tại bảy bang chiến địa năm nay và giành chọn 93 phiếu đại cử tri. Về số phiếu phổ thông, ông Trump nhận được 72,9 triệu phiếu, bỏ xa bà Harris với 68,2 triệu phiếu. Đây là lần đầu tiên ông Trump giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn các ứng viên đảng Dân Chủ. Dự kiến, đại cử tri đoàn của các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Kết quả bỏ phiếu đại cử tri sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 1 năm 2025 và ông Trump tuyên thệ nhậm chức tại đội Capitol ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ngoài chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Đảng Cộng Hòa cũng đã tái lập thế đa số tại Thượng viện với ít nhất 52 trên 100 ghế thượng nghị sĩ, trong khi công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Kết quả bầu cử hạt viện dự kiến được công bố trong ít ngày tới. One. Ông Donald Trump đã thắng cử một cách công bằng và song phẳng. Việc thắng ở Thượng viện và có thể là Hạ viện sẽ giúp chính quyền 2.0 của Tổng thống Trump theo đuổi chương trình nghị sự của mình. Bất kể đó là gì, với ít ràng buộc chính trị hơn so với hầu hết các Tổng thống phải trải qua. Hiện nước Mỹ đã bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới. Tổng thống đắc cử Trump đã thiết lập một nhóm tiếp quản quyền lực để bắt đầu tiến trình chuyển giao kéo dài 75 ngày. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của ông Trump trước ngày nhậm chức là bổ nhiệm mới khoảng 4.000 vị trí nhân viên chính phủ trong chính quyền mới. Trong đó có những vị trí quan trọng như ngoại trưởng, các thành viên nội các. Khoảng 1.200 vị trí đề cử của Tổng thống sẽ cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Phát biểu ngày 6 tháng 11, Tổng thống đắc cử Trump cho biết cựu ứng cử viên Tổng thống Robert Kennedy Jr. và tỷ phú Elon Musk nhiều khả năng sẽ tham gia chính quyền của ông. Ngoài việc hoạch định các thành viên chính quyền mới, trong giai đoạn chuyển tiếp, ông Trump cũng bắt đầu nhận được các báo cáo tình báo mỗi ngày. Ngay sau khi chính phủ Liên minh Đức sụp đổ tối ngày 6 tháng 11 và Thủ tướng Olaf Scholz kêu gọi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 15 tháng 1 năm 2025, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn dự kiến vào tháng 3 năm 2025. Do đó, nhận định về vấn đề này, một số nhà phân tích cho rằng Đức có thể rơi vào tình trạng bế tắc chính trị trong vòng 6 đến 7 tháng. Sau cuộc họp kéo dài trong 2 giờ tối 6 tháng 11 tại Phủ Thủ tướng, Đại diện của ba đảng tạo nên chính phủ trung tả của Đức đã tan rã trong bối cảnh Thủ tướng Olaf Scholz đang phải đối mặt với bất ổn chính trị trong nước. Nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu rơi vào suy thoái và tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Chúng ta cần một chính phủ có khả năng hành động, có đủ sức mạnh để đưa ra những quyết định cần thiết. Đó là điều tôi nghĩ là quan trọng trong 3 năm qua và cũng rất quan trọng trong thời điểm này. 
tôi đã đưa ra một đề xuất toàn diện khác cho đối tác Liên minh Dân chủ tự do về cách chúng ta có thể thu hẹp, bất đồng liên quan tới ngân sách liên bang mà không khiến cho đất nước chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cuộc khủng hoảng chính phủ Đức diễn ra giữa lúc nền kinh tế đầu tàu châu Âu đang trong tình trạng trì trệ, cơ sở hạ tầng già cỗi, một cuộc cải tổ chính trị có thể làm gia tăng sự thất vọng đối với các đảng phái chính thống của Đức, mang lại lợi ích cho các phong trào dân túy trẻ tuổi hơn, bao gồm cả đảng thực hữu, sự lựa chọn thay thế cho nước Đức, AFD, chống nhập cư. Giới phân tích đã đưa ra đánh giá rằng ngay từ đầu, niềm tin chính trị cơ bản của ba đảng trong liên minh đã không ăn nhập với nhau. Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz và Đảng Xanh về cơ bản là các đảng cánh tả, tin tưởng vào một nhà nước mạnh và cần rất nhiều tiền cho chính sách xã hội và bảo vệ khí hậu. Trong khi Đảng Dân Chủ Tự do FDP theo chủ nghĩa tự do về kinh tế lại có quan điểm ngược lại, muốn một nhà nước tinh gọn, chỉ can thiệp vào những trường hợp ngoại lệ và thực hiện kiểm chế tài chính. Ngày 5 tháng 11, người đứng đầu văn phòng đại diện của NATO ở thủ đô Kiev, Ukraine, ông Patrick Turner đã đến Kiev để bắt đầu công việc và gặp Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Ông Turner cũng sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong ngày 6 tháng 11. Ông Turner từng là trợ lý về tác chiến, chính sách quốc phòng và hoạt định chính sách của cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Quyết định mở văn phòng đại diện của NATO được đưa ra vào mùa hè năm nay sau hội nghị hội đồng NATO-Ukraine ở cấp cao nhất trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh linh minh quân sự ở thủ đô Washington của Mỹ. Thông cáo của NATO nêu rõ ở cương vị của mình, ông Turner sẽ là điều phối viên hợp tác giữa NATO với chính quyền Kiev. Ông cũng sẽ điều phối các nỗ lực của NATO và cung cấp cho Liên minh những đánh giá và khuyến nghị về tình hình ở Ukraine. Apple sắp phải đối mặt với án phạt của cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu theo quy định của khối này nhằm hạn chế quyền lực của các tập đoàn công nghệ lớn. Hồi tháng 6, cơ quan quản lý EU đã cáo buộc Apple vi phạm quy định về công nghệ của EU. Đây là cáo buộc đầu tiên của Ủy ban châu Âu EC đối với Apple theo đạo luật thị trường kỹ thuật số. Án phạt đối với Apple có thể được công bố trong tháng này và dự kiến sẽ làm tăng các vấn đề pháp lý của Apple tại EU khi các cơ quan quản lý của EU đang nỗ lực tạo ra sân chơi công bằng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ. Giới chức Philippines hôm nay mùng 7 tháng 11 thông báo đã sơ tán hàng ngàn người khỏi các cộng đồng ven biển trước cơn bão Jin Sinh chỉ vài tuần sau khi bão Trà Mi khiến ít nhất 150 người thiệt mạng. Với sức gió mạnh nhất lên tới 175 km mỗi giờ, bão Jin Sinh có thể đổ bộ vào miền Bắc Philippines vào cuối ngày mùng 7 tháng 11 hoặc sáng sớm ngày mùng 8 tháng 11. Jin Sinh sẽ là cơn bão thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng đe dọa Philippines sau cơn bão Trà Mi và siêu bão Concre khiến 158 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là do bão Trà Mi. Ít nhất 17.000 người từ các khu vực ven biển của tỉnh Cagayan ở cực bắc của Philippines đã chuyển đến các nơi trú ẩn tạm thời vào hôm 6 tháng 11 để tránh lũ lụt tiềm ẩn do mưa lớn đang đổ bộ vào khu vực này. Chính phủ Anh có kế hoạch ban hành luật cấm hút thuốc ở khu vực ngoài trời xung quanh khuôn viên trường học, bệnh viện và sân chơi. Biện pháp này nhằm giảm gánh nặng cho dịch vụ y tế quốc gia và tiết kiệm chi phí cho người dân. Dự luật thuốc lá và thuốc lá điện tử được chính phủ trình lên quốc hội vào ngày 5 tháng 11, trong đó đề xuất một số quy định nghiêm ngặt nhất thế giới như việc cấm người trẻ hút thuốc. Dự luật cũng cấm những người từ 15 tuổi trở xuống mua thuốc lá và đưa ra các biện pháp nhằm giảm sức hấp dẫn của thuốc lá điện tử đối với trẻ em. Ban đầu, dự luật còn bao gồm điều khoản cấm hút thuốc ở không gian bên ngoài quán rượu và quán cà phê. Tuy nhiên, chính phủ đã từ bỏ kế hoạch này do lo ngại về tác động đối với ngành dịch vụ khách sạn. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ và cải thiện sức khỏe của người dân, số lượng bệnh tật gia tăng trong xã hội sẽ đẩy hệ thống y tế công cộng vào tình trạng quá tải và có nguy cơ sụp đổ. Nếu được ban hành, bộ luật sẽ có ý nghĩa lịch sử, góp phần cứu sống hàng nghìn người. Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng tuyên bố ủng hộ ý tưởng cấm hút thuốc ở những không gian ngoài trời, kể cả các quán rượu. Tuy nhiên, Hiệp hội Bia và Quán Rượu Anh lại cho rằng kế hoạch này rất đáng lo ngại và sẽ tác động mạnh đến các địa điểm vốn đang phải đối mặt với chi phí tăng cao. Một cuộc thăm dò do công ty phân tích dữ liệu và dư luận YouGov tiến hành vào tháng 9 cho thấy hơn 75% người dân Anh ủng hộ lệnh cấm hút thuốc ở không gian ngoài trời xung quanh bệnh viện, nhưng lại chia rẽ hơn khi áp dụng biện pháp tương tự tại các vườn bia. Chính phủ Anh cho biết 
hút thuốc gây ra khoảng 80.000 ca tử vong và khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 21,8 tỷ bảng, tương đương 28,22 tỷ đô la Mỹ mỗi năm do giảm năng suất lao động và tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, vượt xa so với tiền thuế thu được. Anh đã cấm hút thuốc ở hầu hết các không gian công cộng khép kín vào năm 2007, bao gồm cả quán bar và các công sở. Tổ chức nghiên cứu về ung thư Cancer Research của Anh cho biết điều này đã giúp khoảng 1,9 triệu người hút thuốc và giảm hơn 1.200 ca nhập viện vì đau tim ngay trong năm 2008. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo đã hồi hương 182 cổ vật thời kỳ tiền Colombo từ một nhà siêu tập cá nhân tại thành phố San Petersburg, bang Florida, Mỹ. Trong số này, nhiều cổ vật có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi. Được biết, đây là nỗ lực của Phái đoàn Ngoại giao Mexico tại Mỹ cũng như từ thiện ý của nhà siêu tập địa phương trong việc tự nguyện hoàn trả số cổ vật mang đậm dấu ấn văn hóa của các tộc người bản địa từng sinh sống tại Mexico có hàng ngàn năm trước. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mexico chỉ rõ trong số 182 cổ vật, nhiều tác phẩm được chế tác tại khu vực phía Tây Mexico trong thời kỳ Mesoamerica cổ điển từ năm 100 đến năm 400 sau Công Nguyên. Năm tượng đất xét hình người có nguồn gốc từ vùng cao nguyên trung tâm Mexico có niên đại từ thời Mesoamerica tiền cổ điển từ năm 200 trước Công Nguyên đến năm 200 sau Công Nguyên. Thu thập và bảo tồn những hiện vật lịch sử là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong nhiều năm qua. Theo Viện Nhân chủng học và lịch sử Mexico, trong 6 năm qua, Mexico đã tiếp nhận gần 12.000 cổ vật, trong đó có nhiều hiện vật lịch sử có giá trị lớn từng được trưng bày tại các viện bảo tàng nổi tiếng cũng như trong các bộ siêu tập cá nhân trên toàn thế giới.